பேரன்பு மிக்க தாளாண்மை வழி யூடியூப் சேனல் வருகின்ற அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து திரு சசிகுமார் பி அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த நிலத்தில் விளைகின்ற பொருள்களை வைத்தும் சில பொருள்களை மட்டும் வெளியில் வாங்கியும் சுயசார்புக்காக தன்னுடைய செயல்பாட்டை செஞ்சு சிறப்பாக இருக்கார் சென்ற பகுதி ஒன்றில் பார்த்திங்க இது பகுதி ரெண்டு வாங்க பார்க்கலாம் இது எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா நீங்கள் தர துடைக்கிறதுலேருந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறதுலேருந்து அப்புறம் டாய்லெட் கழுவுறதுலேருந்து உங்களோட ஃபேஸ் க்ரீமுக்கு இது ஒன் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு பயோஎன்சைம்ன்றது ஒரு ஃபர்மன்டேஷனில் உருவாகிற ஒரு லிக்விடு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நெட்லேயும் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை பற்றி ஐயா மூலிகை சோப்பில் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்க அதை செய்முறை சொன்னீங்கன்னா வாசல்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இது மூலிகை சோப்பு இது முல்தானி மிட்டியில் செய்கிற சோப்பு இது ஆனால் நீங்கள் மற்ற சோப் மாதிரி நுரைக்காது ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் ஒரு பதினாறு வகையான மூலிகைகள் போட்டு செய்கிறோம் இதில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் மூலிகை மூலிகை வந்து நம்ம கழனிலேயே இருக்குது மிச்சம் நம்ம கிட்டே கிடைக்காத விஷயங்கள் இப்போ கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம் எது எது கிடைக்கலையோ அதோடய செடியோ மரமோ அந்த மூலிகையும் இங்கே வளர்கிறதுக்கு அதுக்கான ஏற்பாடுகளும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா முல்தானி மிட்டி தேங்கெண்ணெய் செம்பருத்தி ஒத்த செம்பருத்தி பூ வெட்டி வேர் அதுக்கப்புறம் மேத்தி சோப் நட்ஸு கொஞ்சம் அரிசி பச்சை பயிறு கடலைப்பருப்பு வேப்பம் பட்டை வேப்ப இலை குப்பைமேனி இலை ஜவ்வாது வாசனைக்காக அப்புறம் கொஞ்சம் க பச்சை கற்பூரம் ஓம உப்பு கஸ்தூரி மஞ்சள் இதெல்லாம் ஒரு மாவு ஸ்டேட்டுக்கு போட்டு நல்லா கலந்துருவோம் கலந்து ஒரு மாவு பதம் வந்தவுடனே சப்பாத்தி மாவு பதம் வந்தவுடனே ஒரு ஷேப் போட்டு எடுத்து வச்சுருவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பொறுத்து காஞ்சிடும் காஞ்ச உடனே அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க மூலிகை சோப்பு இது ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதம் வந்தவுடனே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கையாலேயே உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் வச்ச உடனே ட்ரை ஆகிடும் ரெண்டு மூணு நாள் பொறுத்து ட்ரை ஆன இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே நீங்கள் அதை எடுத்து உடனே யூஸ் பண்ணலாம் இதில் காஸ்டிக் சோடா மாதிரி நாற்பது நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் கழித்து யூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது இது உடனே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சோப்பை இந்த சோப்பு மட்டும் நுரை வராது நுரை வராது இந்த சோப்பில் நுரை வரவே வராது ஆனால் கரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆனால் நுரைக்காது ஒரு சிலருக்கு சோப்பு நுரைக்கணுன்றதுனால இது மாதிரி ஒரு சோப்பு செஞ்சோம் அதுலேயும் வந்து இந்த சோப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது காஸ்டிக் சோடா பேஸ்டு சோப்பு இதில் நுரைக்கும் நமக்கு என்ன வாசனை வேணுமோ அந்த வாசனை திரவமும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதோட இதில் காஸ்டிக் சோடா செக்கில் ஆட்டின தேங்கெண்ணெய் அப்புறம் ஆலோவேரா நீம் துளசி இது எல்லாம் சேர்த்து பண்ண சோப் இது இது நம்ம எப்படி செய்கிறோன்றதையும் நம்ம இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து பார்க்கலாம் இந்த சோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எட்டு பர்சன்ட் கெமிக்கல் மிச்சம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்ட் இயற்கை மூலப்பொருள் தான் நம்ம கணியில் இப்போ பார்த்தது வந்து நீங்கள் நீம் துளசி ஆலுவேரா சோப்பு இதில் நாங்கள் எட்டு பர்சன்ட் காஸ்டிக் சோடா ஆட் பண்ணுறோம் நூறு கிராம் காஸ்டிக் சோடா அதுக்கப்புறம் அறுநூற்றி ஐம்பது கிராம் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் ஆலுவேரா நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் வந்து நீமும் துளசியும் அரைச்சி இதில் போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்டிக் சோடா ரெடி பண்ணிவிடுவோம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நூறு கிராமில் நூ இரநூறு கிராம் தண்ணி ஊற்றி ரெடி பண்ணிவிடுவோம் அதுக்கப்புறம் தேங்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அரைச்ச இந்த இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி கத்தாழை போட்டுட்டு அதில் இந்த துளசியும் வேப்பலையும் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற இந்த கத்தாழை அந்த ஜெல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு 
இந்த துளசியும் நீமும் அதில் போட்டு நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதோடு சேர்த்து அந்த சோப் மோல்ஸ் இருக்கும் அந்த மோல்டில் ஊற்றி வச்சுருவோம் இது மாதிரி ஒரு டப்பாவில் ஊற்றி வச்சுருவோம் ஒரு ரெண்டு நாள் பொறுத்து அது கட்டி ஆனோடனே த வெளியே எடுத்துருவோம் இது மாதிரி தான் அதே மாதிரி மற்ற மூணு வகை சோப்பும் செய்கிறோம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பப்பாயில் செய்கிறோம் இன்னொன்று வந்து நாட்டு பன்னீர் ரோஜா இதழில் செய்கிறோம் இன்னொன்று வந்து சுத்தமான நாட்டு மாட்டு ப பசும்பாலில் செய்கிறோம் சோப்பில் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு வகையான சோப் இருக்குது இது வந்து ஆறு வகையான சோப்பு இது வந்து மஞ்சள் சோப் கஸ்தூரி மஞ்சளில் செய்கிற சோப்பு இது வந்து மூலிகை தேங்காய் எண்ணெய் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பதினோரு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு பண்ணுறோம் செக்கில் அட்ன தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து கத்தாழை துளசி கரிசலாங்கண்ணி ஒத்த செம்பருத்தியோடய இலை பூ வெந்தயம் கருவேப்பிள்ளை மருதாணி வெட்டிவேர் அப்புறம் வந்து எலுமிச்சை சாறு அப்புறம் வந்து க கரிசலாங்கண்ணி இதெல்லாம் போட்டு தேங்காய் எண்ணெயில் நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு ஒரு நாள் கழித்து அதை வடிகட்டி ரெடி பண்ணுறோம் இதை நாங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் நெல்லிக்காவும் போடுறதுனால தலைமுடிக்கு எல்லாமே கரு இளநரை வர்றது த தடுக்கும் கண்டிப்பாக பொடுகு வராது முடியும் நீளமாக வரும் இது வந்து நாங்கள் கொடுத்து எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் கொடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ணி நல்லா ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு பொடுகு வர்றதில் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு அப்புறம் ஹேர் ஃபால் கம்மியாகிருக்கு முடி வளர்ச்சியும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நல்லா ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு இந்த மூலிகை எண்ணெய் இதை எப்படிமா செய்வீங்க இதை எல்லா இலையும் வந்து ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் காசுறோம்னா அதுக்கு ஏற்ற அளவு எல்லாமே நூறு நூறு கிராம் முக்கியமான நெல்லிக்காய் கருவேப்பிள்ளை மருதா மருதாணி இந்த முடிக்கு நல்லா கருமை தரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நூறு நூறு கிராம் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு மிச்சம் எல்லாம் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் இந்த கத்தாழை இந்த மாதிரி வெந்தயம் வெந்தயம்லாம் ஊற வச்சுடணும் வெந்தயம் நெல்லிக்காய் காஞ்ச நெல்லிக்காயெலாம் ஊற வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடணும் ஒரு ஓரளவுக்கு அரைச்சா போதும் குறகுறப்பாக அரைச்சா கூட போதும் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை அரைச்சதை எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிட்டு அந்த மூலிகை அந்த இலையெல்லாம் ம எண்ணெயில் மேலே வர வரைக்கும் சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மூடி வச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டா இந்த எண்ணெய் ரெடி ஆகிடும் இது வந்து எல்லா வயதினருக்கும் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஆமாம் இதில் மூலிகை நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு ஃபஸ்ட்டு குளிர்ச்சி ஆகும் உடம்பு குளிர்ச்சியானால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து முடி வளர்ச்சி அதிக ரத்த ஓட்டம் சீராகும் ஸோ முடி வளர்ச்சி அது தூண்டும் பேரன்பு மிக்க தாளாண்மை வழி யூடியூப் சேனலில் பகுதி ஒன்றை பார்த்துருப்பீங்க பகுதி ரெண்டை நாம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெண்டுலேயும் இந்த இளம் தொழில் முனைவார கிராமியம் அதுவும் கிராமத்திலிருந்து சுய தேவை பூர்த்தி செய்வதற்காக தொடர்ந்து இவர்கள் செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் மேலும் இவர் போன்றவர்களை நம்ம ஊக்கிப்போது கடமையாகவும் உள்ளது ஆகவே இந்த தாளாண்மை வழியை பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்